各位亲友，大家好。今天我们和大家一起来分享二零二三年十二月二十四日刚刚结束的第二届徐州烂柯杯中国区预选赛第二轮的一盘精彩短对局，由段荣七段之黑对阵罗喜和九段，这两位七零后的老将为我们奉献了一盘十分精彩的大逆转的名局，罗喜和九段再现了他巅峰时期的拿手绝活。接下来我们一起欣赏，双方以。错小目对象小目开局，之后无有角，白棋挂，黑棋尖，白棋拆三。接下来黑棋挂，白棋选择了最简明的脱退定式。下一手黑棋没有简单的拆，而是在左上再挂。这是象小目布局当中非常古老，也是非常流行的定式。白棋再脱，黑棋搬，白棋退，黑棋粘住。下一手棋，白棋在上方跳，是决议给出的一选，黑棋拆。有一定麒麟的棋友，对于这个定型一定不陌生。接下来，白棋可以在右上尖冲，继续抢占大场。而实战当中，罗喜和九段下一手棋选择了直接在中间夹挑起战斗。但是，一九七二年出生的段荣七段，在这个局部竟然也有着精神的研究。下一手棋，黑棋在上方夹住，是决议给出的一选。接下来，白棋堂堂正正跳起，兼顾上下作战。黑棋也从下方出头，保持对白棋的压力。下一手，白棋在上方飞出。这手棋是罗谢和九段本局的第一步疑问手。此手走完之后，白棋胜率从 56.2% 跌至了 25.8% 此手正确的下法，白棋应该后势的尖在此处。黑棋飞起封锁，白棋冲。黑棋挡住，白棋断。下一手，黑棋长，白棋压。黑棋在搬的时候，白棋顺势跳封。不过，黑棋的四颗子自然不会被白棋吃掉。下一手棋，黑棋点在此处，双方将展开复杂的作战。或许对于这个战斗没有把握，又或许对于这个局部的研究不够深入。实战当中，罗喜和九段避开了这个图。下一手棋飞在此处。意在防止被黑棋封锁，但是黑棋跨断成为眼见的攻击要点。白棋冲，黑棋断，白棋立下，黑棋挡下，保持对脚步的压力。现在脚上没有活，但外围的两颗子也需要处理。实战当中，白棋选择了压，先手补强，黑棋退，白棋接下来再回到脚上补棋，黑棋也再次飞出，继续作战。白棋为了照应中腹的战斗。接下来选择了在上方连压的变化，这样白棋先手加强，但是上方一带的黑棋也全部实地化。如果白棋不能在中腹的作战当中得到足够的补偿，上方一带明显是亏了。此时黑棋的胜率已攀升至了百分之八十九点九。下一手棋，罗喜和的招法表明了他的态度，白棋直接在中央照过来，竟然要一图。杀掉黑棋的这块棋，但是段荣七段接下来的应对几乎是 AI 附体。下一手棋，黑棋不慌不忙，先在二路搬，跟白棋团住交换之后，再从脚步加进去，试探白棋应手。此时白棋的应对大致有三种：粘住、二路加和一路立下。如果白棋在此粘，那么以后黑棋在边上虎或者粘将成为先手。白棋如果继续破眼追击的话，黑棋有在脚步二二路长的反制手段。白棋再去搬，黑棋可以立下。虽然白棋在一路搬，看似可以阻止黑棋度过，但是一来这步搬并不便宜，因为跟黑棋的粘住交换，紧住了白棋一气，对于黑棋以后在中腹一带的出头作战会有帮助。白棋的断点变得严厉起来，而且脚上依旧有扑截的手段，这样。白棋如果补棋，脚上留个截征，自然不肯；但不补的话，将来被黑棋一扳，白棋不活。所以这个下法，白棋不能接受。另外一种方案就是在一路立下，但是这样黑棋依旧可以选择在外围虎。白棋如果走，那么黑棋长，白棋扳。接下来和之前的变化大同小异，黑棋立下是先手，断有金鸡独立，而白棋再走，黑棋一扳的时候。局部白棋还是不活，所以
。这两种下法，白棋都不满意。实战当中，罗西和九段选择了第三种方案，就是夹在二路，这是绝对的一选。但是这种下法，脚上也不是进货。黑棋打吃，白棋粘住。以后黑棋在二路虎的时候，脚步黑棋依然有搬在二一路做劫的手段，所以。脚步留下味道之后，黑棋接下来开始处理中央的这块棋。下一手，黑棋刺一选，白棋粘住，再冲出。接下来，白棋继续贯彻此前强杀的意图，搬在此处。而黑棋的断也是胸有成竹的一手。此时，黑棋的胜率 88.6% 盘面的领先在15目左右。下一手棋，白棋打完之后，再次贴出，紧住黑棋的气。是常用的行棋步调，但是黑棋下一手的长冷静，白棋无奈，只好在上方补。这一带，如果白棋强行在边上破眼的话，看似黑棋不好活，但是接下来黑棋打吃先手，冲先手，白棋挡住，黑棋粘，白棋补断，这是一本道。下一手棋，黑棋在此一断的时候，先前中央一带的长出发挥了作用，白棋再逃出。黑棋打完之后扳先手，白棋跳夹，黑棋一飞就可以将白棋封锁进去。这样的结果，白棋被杀自然是不肯的。所以实战当中，黑棋长的时候，白棋也长补棋，而黑棋接下来在二路溜过。下一手棋，白棋选择了靠，这也是局部最佳的应对。这个时候白棋强行分断黑棋是做不到的，尖在此处，黑棋爬过即可。这样，白棋在长，黑棋在二路爬，或者虎在此处，都可以确保自身联络。此时，白棋如果搬，黑棋粘住，白棋粘，黑棋度过。虽然白棋靠可以将这两颗黑棋的棋筋吃住，但是黑棋只需要稳健的补一手。现在我们看到脚步的结征已经迫在眉睫，而中央一带虽然吃住了两颗黑子。但白棋给黑棋留下了大量的借用和劫财，这样，白棋如果再补活，黑棋接下来从右边逼住，整个左上一带的战斗，白棋所获甚微，无法弥补上方一带连压，让黑棋实地化所带来的损失。所以这个图，黑棋大获成功，因此尖在此处不成立。那么如果此时白棋飞怎样呢？黑棋有强硬的反击手段，尖，白棋再冲。黑棋切断，接下来白棋立下长气，黑棋团住。这样，由于上方扳倒一下，黑棋无法与脚步取得联络，而这一带杀气，白棋的气也是明显不够的。所以实战当中，白棋靠在此处，实际上是在为边上分段黑棋做准备。但段容七段也是胸有成竹，下一手棋黑棋挡住。而此时罗喜和九段进行了一次本局最大的长考，上方一带。白棋飞出，失了街亭之后，罗喜和九段影帝级的演技爆发。接下来一场空城计拉开了序幕。这个地方靠完之后，如果白棋直接在此飞的话，依旧不成立。黑棋尖，白棋如果挡，黑棋的断，白棋还是无计可施。而此时，如果白棋在上方顶住的话，那么黑棋只需要粘住即可。现在我们看到白棋在这一带还是动不了劲。冲这个，黑棋冲，这样白棋气极紧，依旧被黑棋杀掉。那么，在长考过后，罗喜和选择了一步什么样的招法呢？下一手棋，白棋竟然是断了上去。这手棋同样在试探黑棋的应手，而这手棋使得段荣下出了本局的败招。此时黑棋正确的下法，只要不理会白棋的这手棋，打吃在此处即可。这样。白棋如果飞，黑棋可以直接尖断，白棋明显的还是无法杀过黑棋。而如果白棋选择尖的话，黑棋有二路虎的手段。当然，这个地方的变化极其的复杂。下一手棋，黑棋可以取得联络，而且棋筋安然无损。白棋几块棋不活，自然不肯。但白棋此时挡下，黑棋打吃先手，白棋粘住的时候，黑棋冷静提吃。现在。白棋面临选择，因为白棋的这块棋也没有活劲，脚上还有结征，外围一带，白棋也有气紧和不活的弱点。那么白棋如果从一路打吃破眼的话，此时黑棋
就可以直接活棋了。己是先手，白棋无论粘还是加，接下来黑棋挤完之后，在中央作业即可做活。这样的结果，虽然以后白棋提吃是先手，但是黑棋团住之后，一来左边这块棋依旧没有安定，二来中央这块棋也没有活，而右边这一带，白棋这两颗子也是略显薄弱，还有打入的问题。所以这样，黑棋。已经掌握了全盘的主动权，白棋自顾不暇，更不要谈发展潜力。如此是黑棋盛世的局面，所以这个图黑棋充分可占。而如果白棋选择第二种方案，再次弯，直接破眼的话，那么黑棋也有很好的应对之策。此时黑棋可以冷静的在边上尖一手，上方结征一触即发，白棋打吃，黑棋粘住。如果白棋补掉这个结正，那么这一带黑棋挤先手，接下来再一扳，局部将形成双活，因为这一带的攻气达五口之多。白棋如果跳出，黑棋跟着硬住即可。白棋再加，黑棋虎，白棋长，黑棋挡住。由于这一带黑棋粘是先手，外围冲断并不严厉，这样一旦形成双活的话，黑棋这块棋处理好，外围也变厚。而白棋中央被断开，右边不活，这一带一目没有得到，全盘的实力仅有右上和左下加起来二十目出头，这样的结果，黑棋大胜，所以这个图白棋也无法忍受，因此在这个局面下，黑棋只要打在此处，胜势已经不可动摇，但是罗喜和九段的长考却骗到了段荣七段，他以为这一带。白棋藏有厉害的杀招，实战当中，黑棋选择了从上方去打吃，然而这一打，黑棋的胜率从 94.9% 盘面领先接近20目棋，直接暴跌至了 18.2% 盘面领先仅有3目棋。那么这手棋问题出在什么地方呢？罗喜和此时眼露金光，下一手棋，白棋果断滚包一圈之后，此时我们看到一来。黑棋的气被紧住，二来，白棋在这一带多了一颗子，而这一颗子对于左边的战斗至关重要。下一手棋，白棋在边上飞的时候，段荣七段也看清了变化，直接认输了。这一带接下来，如果黑棋选择尖的话，白棋可以直接顶在此处。和先前不同，黑棋再粘，明显的多了这颗白子之后，白棋一粘。黑棋已经无路可逃，这样上方的结征，反而白棋已经不再惧怕，因为白棋也有本身结，而且黑棋的气极紧，这个结果黑棋是无法接受的。那么此时黑棋走别的也来不及，冲这个白棋冲，黑棋提，白棋粘住，和刚才大同小异，黑棋还是逃不出来，棋筋被整体擒获，局势瞬间逆转。而如果黑棋选择从二路搬，白棋挡住，然后黑棋打完，再从一路搬，想要溜过的话，白棋此时可以直接叫吃。黑棋当然不能粘，但黑棋如果在此做劫抵抗，白棋打吃先手，黑棋粘，白棋一提，接下来几乎就是万劫不应了。这样这个局部黑棋大损，白棋一举成功，所以这个图已经不成立。那么黑棋另外一种方案。从二路拖怎样呢？白棋此时强行扳住即可。黑棋如果断，白棋也断。现在我们看到这一带，黑棋由于被紧住气，已经动弹不得，所以这个图同样不行。那么扳的时候，黑棋如果粘住呢？白棋粘住即可。黑棋再度过的时候，白棋还可以打吃。这样黑棋再做劫，白棋提劫即可。黑棋在中央断找劫的时候，白棋硬住。黑棋再提回。白棋粘住，现在黑棋还是不能消劫，因为外围白棋有加的手段。但黑棋如果尖出，白棋继续提劫，这个劫黑棋也很难打过白棋。如果黑棋在上方再启动脚步结征的话，那么白棋提劫即可。黑棋如果长出，白棋此时回到左边继续提劫。由于中央的棋筋气极紧，白棋只要吃住棋筋，就可以同时解决两边的结征。下一手棋，黑棋如果转而跟白棋中腹对杀，那么白棋团先手
黑棋再挡住，白棋接下来只需要提劫即可。这个局部已经形成了一个有眼杀无眼，黑棋无法受攻气，如此也是白棋成功。上方的劫争，白棋上有本身劫，足以抗衡。所以这个图，黑棋同样不行。最后一种方案，此时黑棋不再去想联络的问题，而是直接在上方粘住，怎样呢？白棋自然立下阻渡，这样黑棋全部的希望就落在了脚步的这个结争上。如此，黑棋尚有 18% 左右的胜率。但是客观的讲，这个结白棋先手提结，而且黑棋将自身走的极重，白棋这一带本身的劫财足以支撑这个结争。这样，白棋只要将劫消掉，黑棋全盘找不到任何一枚劫财可以抵消。左边一带的损失，所以下到这个地方，虽然 AI 的胜率还有 18% 但是作为人类棋手来讲，段荣七段从先前的大优局面，突然变成齐金被白棋杀掉，而且这个地方还被罗喜和精湛的演技摆了一刀，也没有心情再坚持，认输也是可以理解的。本局罗喜和再现了其巅峰时期的鬼才特色，在看似面临绝境的情况下。在这个地方断了一手，如果他不去长考，直接断。彭泉老师的分析，那么段荣七段会认为这一带没有什么了不起，估计就会打在下方。但是他故作沉吟的长考半天之后，再慎重的下出这手棋，迷惑到了段荣，结果上方这一步打吃被滚包之后，局面就瞬间逆转了。这盘棋虽然极其的短小，但也非常的精彩。我们也为两位老将的。精彩发挥，喝彩！本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。